ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം വരദയുടെ വായനാമുറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അഷിതയുടെ കഥ വായിക്കുകയാണ് അഷിതയുടെ ഒരു ചെറുകഥ അഷിത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരിയാണ് ഞാനിത് വരദയുടെ വായനാമുറി വരദാസ് റീഡിംഗ് റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മാസം മുന്നേ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അഷിത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരിയാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷിതയുടെ കഥയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനിയും അഷിതയുടെ കഥകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് അഷിതയുടെ കഥയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അഷിതയുടെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ നുണകൾ അതിലാണ് നമ്മുടെ വരദയുടെ വായനാമുറി വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും അഷിതയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അഷിതയുടെ ചെറുകഥ ഒരു സ്ത്രീയും പറയാത്തത് ടൈറ്റിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു സ്ത്രീയും പറയാത്തത് വായിക്കാം സാധാരണമായ ഒന്നിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ ഒന്നിലേക്ക് വളരുകയായിരുന്നു സൗമിനി ടീച്ചറുടെ ആ സായാഹ്നം അടുപ്പത്ത് കിടന്ന് വെട്ടിത്തിളക്കുന്ന ഇറച്ചി ധൃതിയിൽ ഇളക്കി മറിക്കുകയായിരുന്നു ഏറെ നേരമായി അവർ ഒരുതരം നിർമ്മമമായ കണിശതയോടെ മനസ്സ് തീർത്തും പിൻവലിച്ച് എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിമടങ്ങുന്ന ട്രപ്പീസ് കളിക്കാരിയുടെ മെയ് വഴക്കത്തോടെ അങ്ങനെ സൗമിനി ടീച്ചറുടെ മനസ്സാവട്ടെ എത്ര വലിച്ചടച്ചാലും കൊളുത്തൂരി തുറന്നു പോകുന്ന ഒരു ജനാല പോലെ അന്നത്തെ മധ്യാഹ്നത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അടുക്കളയിൽ പുക മെല്ലെ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒപ്പം വെന്തു തുടങ്ങിയ ഇറച്ചിയുടെ കൊതിയൂറുന്ന മണവും സ്വീകരണമുറിയിൽ നിന്ന് സൗമിനി ടീച്ചറുടെ ഭർത്താവ് ടെലിവിഷൻ്റെ ബഹളത്തിന് മുകളിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സൗമിനി ഇവിടെയും ഒന്ന് മനസ്സ് വയ്ക്കണേ വെറും വയറ്റില്ല ഞങ്ങളിവനെ കമഴ്ത്തുന്നത് അകമ്പടിയായി ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസം പതഞ്ഞ ചിരി ചില്ലു ഗ്ലാസുകളുടെ അടക്കം പറച്ചിൽ പുതിയ കുപ്പി തുറക്കുന്നതിൻ്റെ സിൽക്കാരം സൗമിനി ടീച്ചർ എല്ലാം കേട്ടു എന്നിട്ടും കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചു അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന പുക ജനാലയുടെ കൊളുത്ത് ഊർന്ന് വീഴുന്നുവോ മുഖം അമർത്തി തുടച്ച് സാരിത്തലപ്പ് എടുത്തുകുത്തി സൗമിനി ടീച്ചർ വാഷ് ബേസിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു വെള്ളം വാരി എറിഞ്ഞ് മുഖം ഉയർത്തിയപ്പോഴാകട്ടെ കണ്ണാടിയിൽ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന വെള്ളവുമായി അവർ നിശ്ചലയായി അങ്ങനെ നിന്നുപോയി അന്നത്തെ മധ്യാഹ്നം അവർ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവധിയെടുത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൗമിനി ടീച്ചറുടെ മനസ്സിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തിനൊരുക്കേണ്ട വിഭവങ്ങൾ പലവഞ്ചനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ മകളുടെ പരീക്ഷ കറണ്ട് ബില്ലിൻ്റെ തുക എന്നിവയൊക്കെ ആയിരുന്നു വിജനമായ നിരത്ത് പൊടി പൊങ്ങുന്ന നിരത്തിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു വീഴുന്ന കമ്പിക്കാലുകളുടെ നിഴലുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വാഹനങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും അങ്ങനെ സാവകാശം ഫുട്പാത്തിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നിരത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് ആ മാരുതിക്കാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് സൗമിനി ടീച്ചറുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അത് വേഗം കുറച്ച് തെന്നി നിന്നു കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തി സൗമിനി ടീച്ചറും നിന്നു കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തല പുറത്തേക്കിട്ട് സൗമിനി ടീച്ചറോട് അടക്കിയ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു കൂടെ വരുന്നോടി കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആർപ്പ് വിളിയിലും ചിരിയിലും ആഭാസമായ ഒരു കിതപ്പോടെ കാർ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയും ചെയ്തു ആകെ വിളർത്ത് പ്രജ്ഞ നശിച്ചവളെപ്പോലെ ടീച്ചർ ഒരു മാത്രം നിന്നുപോയി ആ സ്തബ്ധത ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായയെ സൂക്ഷ്മമായി അവലോകനം ചെയ്യവേ മാനം മുട്ടെ വളരുന്നതായി സൗമിനി ടീച്ചർക്ക് തോന്നി പതിയിരുന്ന് പറന്നു വന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന കാക്കൂട്ടം പോലെ ഒരു നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ടീച്ചറുടെ ഹൃദയത്തെ കൊത്തി വലിക്കുകയാണ് ഓ തന്നെ കണ്ടാൽ 
അത്തരത്തിലൊരു പെണ്ണാണെന്ന് തോന്നുമോ ഈശ്വര താൻ അറിയാതെ തൻ്റെ നോട്ടത്തിലോ ഭാവത്തിലോ എന്തോ കലരുന്നുണ്ടോ മുഖം അമർത്തി തുടച്ച് സൗമിനി ടീച്ചർ വീണ്ടും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി നാൽപ്പതുകളുടെ പടവുകൾ കയറുന്ന ശരീരം ചെവിക്ക് മുകളിലായി പടരുന്ന നര നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം നെഞ്ചിൽ താലി കണ്ണാടിക്കുള്ളിലെ സൗമിനി സൗമിനി ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുകയാണ് സന്യാസിയുടെ കാവിക്കും കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ യൂണിഫോമിനും കിട്ടുന്ന പരിഗണന പോലും ഇവയ്ക്കൊന്നും ലഭിക്കാതെ പോകുന്നതെന്ത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ നെഞ്ചിലെ താലിക്കും നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂരത്തിനും ഒന്നും ഈ സന്യാസിയുടെ കാവിക്കും കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ യൂണിഫോമിനും കിട്ടുന്ന പരിഗണന പോലും കിട്ടാതെ പോകുന്നതെന്ത് ഇതാണ് ഈ കഥയുന്നയിക്കുന്ന അഷിതയുന്നയിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ സ്ത്രീയും ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം സൗമിനി ടീച്ചറുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞുപോയി കാറിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിൽ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചത് സൗമിനി ടീച്ചർ തന്നെയാകാം അവർ പരിചയക്കാരുടെ മക്കളോ മക്കളുടെ മക്കളോ ആയിരിക്കാം എന്തിന് സൗമിനി ടീച്ചർക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേ പ്രായമായിരുന്നേനെ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചിന്തയിലൂടെ ആ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ബീവത്സ സാധ്യതകൾ സൗമിനി ടീച്ചർക്ക് മുന്നിൽ നിവരുകയായിരുന്നു സൗമിനി ടീച്ചർ എരിയുകയായിരുന്നു സൗമിനി അടുപ്പത്തെന്തോ കിടന്ന് കരിയുന്നുണ്ടല്ലോ സൗമിനി ടീച്ചറുടെ ഭർത്താവ് അക്ഷമയോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്ന് പ്ലേറ്റിൽ ഇറച്ചി പകരുമ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ ആറടിക്കുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു സ്വീകരണ മുറിയിൽ ടെലിവിഷനിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നൃത്തവും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതവും തുടങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്ത് റബ്ബർ കൃഷി ആളോഹരി വരുമാനത്തിലെ വർധന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വരവ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പുരോഗതിയുടെ നൃത്തം ചവിട്ടി മുന്നേറുന്ന കണക്കുകൾ സൗമിനി ടീച്ചർക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറി തടുത്ത് എന്തോ ഉറപ്പിച്ചും രൂക്ഷമായും പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം അനുഭവിച്ച് സത്യമായി അറിയുന്ന ഒന്ന് ഒരു സ്ത്രീ എല്ലായ്പ്പോഴും പക്ഷേ പറയാതെ വിട്ടുകളയുന്ന ഒന്ന് സൗമിനി ടീച്ചറുടെ ഭർത്താവ് ആവേശത്തോടെ പറയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വന്ന് നോക്കിഷ്ട ഓരോ വീട്ടിലും മൂന്നും നാലും കാറുകളാണ് നാടനൊന്നുമല്ല അസൽ വിദേശി നിലത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സിഗരറ്റിൻ്റെ ചാരം ടീപ്പോയിൽ നിറച്ച ഗ്ലാസ്സിൻ അടിയിൽ അലക്ഷ്യമായി നിവർത്തിയിട്ട വർത്തമാന പത്രത്തിൽ എഴുപത് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധയുടെയും ഏഴു മാസം പോലും പ്രായമാകാത്ത കുഞ്ഞിൻ്റെയും ബലാത്സംഗ വാർത്തകൾ സൗമിനി ടീച്ചറുടെ ഉള്ളിൽ കൊളുത്തൂരിയ കുറേ ജനാലകൾ കടപട ശബ്ദത്തോടെ തുറന്നടയുകയാണ് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അവർ ഭർത്താവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നേരം ആറരയാകുന്നു മോൾ കോളേജ് വിട്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഭർത്താവ് ഉറക്കിച്ചിരിക്കുന്നു അവൾ വന്നോളും എൻ്റെ സൗമിനി പിന്നെ സുഹൃത്തിനോടായി മുഴുമിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയും ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകളുടെ കുഴപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പരാതി ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ടെലിവിഷനിലെ സുന്ദരിയുടെ വടവുകളിലേക്ക് വടിവുകളിലേക്ക് നിറച്ച ഗ്ലാസിൻ്റെ മറവ് പറ്റി ഓടി ഓടി ചെല്ലുന്നത് സൗമിനി ടീച്ചർ കണ്ടു ഓരോ പുരുഷനിലും അവസരം പാർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തെമ്മാടി വസിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മരപ്പാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും കാൽക്കീഴിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ മരപ്പലക വലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് സൗമിനി ടീച്ചർ അറിഞ്ഞു വിവശമായ മനസ്സോടെ ടീച്ചർ മകളെയും കാത്ത് ഊന്തളത്തിലെ ജനലിനരികിലായി ചെന്ന് നിന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതുപോലും അറിയാത്ത വിധം ജീവിതം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നഗരം കോളേജ് വിട്ട് ഇനിയും എത്താത്ത മകൾ ഇപ്പോൾ സൗമിനി ടീച്ചറുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വേവലാതിയായി വളരുകയാണ് നിരത്തിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ നിരന്തരം വെല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് സൈക്കിളിൽ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിസ്സംഗരായി കടന്നു പോകുന്ന ജനം ആ പെൺകുട്ടി പാതി നടന്നും പാതി ഓടിയും കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറത്ത് മറയവേ 
സൗമിനി ടീച്ചറുടെ മനസ്സിൽ ഭീതി ആളിപ്പടരുകയാണ് സ്വീകരണ മുറിയിൽ മുറിയിൽ നില നിലയുറയ്ക്കാതെ തെന്നുന്ന സംഭാഷണ ശല ശകലങ്ങൾ ടെലിവിഷനിൽ കൂടുതൽ ശക്തി കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ എല്ലാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരസ്യ പ്രളയം പുറത്ത് ആഴം വർദ്ധിക്കുന്ന ഇരുട്ട് അതിൽ പരിചിതമായ ഓരോ അടയാളവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് സൗമിനി ടീച്ചർ കണ്ടു ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും ഇറച്ചിയുടെ ഗന്ധം തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലെ സർവവും കാമത്താൽ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ വേവലാതിയോടെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് സൗമിനി ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ തീർത്തും വിജനമായ നിരത്തിലേക്കിറങ്ങി വിജനമായ നിരത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് അശ്ലീലമായ ഒരു പാരഡി പോലെ ഒരു ചുവന്ന മാരുതിക്കാർ തെന്നി ഒഴുകി വരുന്നത് അവർ കണ്ടു അത് കടന്നു പോകവേ അതിൽ നിന്നുയരുന്ന പൊട്ടിച്ചിരികൾക്കിടയിൽ പിൻ സീറ്റിലെ ചില്ലിലമർന്ന നിസ്സഹായമായ ഒരു നോട്ടം ഒരു മകളുടെ ഏതോ മകളുടെ എങ്കിലും ഒരു മകളുടെ എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ അമ്മയിൽ നിന്നും ആകുലമായ ഒരു നിലവിളി ദിഗന്ധങ്ങൾ ഭേദിച്ച് ഉയരവേ അടച്ചിട്ട വീടുകൾക്കുള്ളിലിരുന്ന് ഒരു നിരത്തിലെ ഒരു ദേശത്തിലെ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനം മുഴുവൻ ടെലിവിഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയും പറയാത്തത് എന്ന അഷിതയുടെ ചെറുകഥ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ കഥ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നേരെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഇതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ പുരുഷനിലും അവസരം പാർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തെമ്മാടി വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ എന്നൊക്കെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് നേരെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പതുകളുടെ പടവുകൾ കയറുന്ന ശരീരം ചെവിക്ക് മുകളിലായി പടരുന്ന നര നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരം നെഞ്ചിലെ താലി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീക്ക് സന്യാസിയുടെ കാവിക്കും ട്രാഫിക് കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ യൂണിഫോമിനും കിട്ടുന്ന പരിഗണന പോലും ഈ സമൂഹം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുകൂടി ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വായനക്കാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു കഥയോ കവിതയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരതയുടെ വായനാമുറിയിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം വരിക ശരി